सबसे पहले बात यास तूफान की तूफान की आमद से पहले उड़ीसा और बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है कई जगह भारी बारिश की चेतावनी दी गई है तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं 26 मई को आने वाले यास तूफान से पहले आज उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए समंदर पर लगातार नजर रखी जा रही है मौसम विभाग के साथ प्रशासन भी समंदर की हरकतों पर नजर रख रहा है समंदर ने अपना रुख दिखाना शुरू भी कर दिया है कई राज्यों में बारिश हो रही है मछुआरों को समंदर से दूर रहने को कहा जा रहा है तटवर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ भूस्खलन की भी आशंका है जिसे देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है कई गांव के लोग अपने सामान के साथ शिविरों में रह रहे हैं इधर स्पेशल रिलीफ कमिश्नर ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है इधर यास तूफान के आने से पहले उड़ीसा के जगत सिंहपुर और चांदीपुर समेत कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है जिला अधिकारी संग्राम केसरी महापात्रा बारिश के बीच भी हालात का जायजा ले रही हैं, ताकि लोगों को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए तूफान से बचाव के लिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है आई अमिताभ ठाकुर ने देर रात सभी चक्रवात राहत केंद्रों का दौरा किया उधर हरियाणा के पंचकुला के ग्रामीण इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है यहाँ 10 गांवों के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र है गांव में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और ग्रामीण बेहाल है पंचकुला को हरियाणा का स्मार्ट सिटी कहा जाता है लेकिन पंचकुला के गांवों की हालत खराब है लोगों की मौत हो रही है लेकिन इलाज का इंतजाम नहीं है हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से पाव पसार रहा है पंचकुला स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मई से लेकर 20 मई के बीच 1700 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं पंचकुला के कजियार इलाके के 12 गांव के लिए सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र है पंचकुला में 50 ऐसे गांव हैं जहां कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है पहले चरण में तो ये बीमारी शहरों में थी लेकिन अब दूसरे चरण के अंदर ये बीमारी गाँवों में आ गई है गाँवों में कुछ हमारा प्रशासन ऐसी यही हुआ की प्रशासन यहाँ ज्यादा ऐसी ज्यादा लोगों की मदद करे स्वास्थ्य केंद्र में लोग कोरोना का टीका लगवाने आ रहे हैं लेकिन यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे के स्वास्थ्य विभाग अभी इसमें जागरूक हुआ इससे पहले गांवों की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था पिछले लॉकडाउन की तरफ जब यहां टेस्टिंग उन्होंने शुरू करी तो गांव गांवों में बहुत सारे केस पाए गए इसी गांव के अंदर थोड़े दिन पहले दो दो तीन मौतें हुई हैं कोरोना से राजस्थान के झालावाड़ से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है यहाँ एक माँ के शव को ठेले पर लाद कर तक पहुँचाया गया परिजनों को एम्बुलेंस नहीं मिली ये कोरोना पीड़ितों की तस्वीरें हैं दर्द ऐसा कि बया करने के लिए शब्द कम पड़ जाए गली मोहल्ले की सड़कों से होते हुए बेटों ने अपनी मां के शव को ठेले पर ढोया क्योंकि सिस्टम ने साथ देने से इनकार कर दिया कोरोना से मौत के बाद प्रशासन ने एम्बुलेंस नहीं दी फिर क्या अर्थी को कंधा देने के लिए कोई नहीं मिला दोनों बेटे माँ के शव को ठेले पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए एम्बुलेंस उस समय उपलब्ध नहीं थी इस कारण से छोटा कस्बा है जिसका जो शमशान घाट था वो काफ़ी नज़दीक था तो पेशेंट जो उनके अटेंडेंट थे उतनी देर रुकने के लिए तैयार नहीं हुए बाकी का उसमें उनको बाकायदा जो किट है वो भी उपलब्ध कराई गई है स्थानीय अस्पताल ने इतनी मेहरबानी की कि दोनों को पीपी किट दिए गए बताया जाता है कि मां अपर्णा सुशांत को 30 अप्रैल को कोविड केयर सेंटर ढाबला खींची में भर्ती कराया गया था अपर्णा के भाई की दो दिन पहले इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी भाई की मौत होने पर उसकी मां ने घर आने की इच्छा जताई तो उसे परिजन घर ले गए इसके बाद दोपहर में उसकी मां अपर्णा ने दम तोड़ दिया परिजनों ने पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग ऐसी एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का आग्रह किया लेकिन कोई मदद नहीं मिली मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर करीब उन्नीस हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। कोरोना महामारी के बीच इतनी बड़ी संख्या में हेल्थ केयर वर्कर्स की हड़ताल के कारण राज्य में टीकाकरण प्रभावित हो गया एक तरफ देश कोरोना से फ्रंटलाइन पर जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में करीब उन्नीस हजार स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह ऐसी राज्य में वैक्सीनेशन और कोरोना जाँच का काम बुरी तरह ऐसी प्रभावित हुआ है हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो उन्होंने सरकार के सामने अपनी दो प्रमुख मांगे रखी हैं जिसमें उन्हें सरकारी कर्मचारी के हिसाब से वेतन दिया जाना और उनके जिन साथियों को निकाला गया है उनकी वापसी अहम है लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही 
हम लोगों ने लगातार चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से सरकार को सूचित भी किया पहले पाँच मई को भी पत्र दिया कि पंद्रह मई तक हमारी मांगे सुन ली जाए विचार विमर्श किया जाए जब तक हमें बुलाया तक नहीं गया ताली और थाली के साथ हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ इस मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि अभी समाज को हेल्थ सेवाओं की जरूरत है इसलिए हम चाहते हैं कि कोई हड़ताल न की जाए उधर छब्बीस मई यानी कल किसान संगठनों ने देश भर में काला दिवस मनाने का आह्वान किया है कोरोना महामारी के बीच किस तरह से नियमों का पालन करते हुए काला दिवस मनाया जाएगा इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने टीवी नाइन भारतवर्ष से खास बातचीत की कोरोना महामारी के बीच किसानों का केंद्र सरकार के साथ एक बार फिर घमासान शुरू हो सकता है क्योंकि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है दरअसल कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के लिए दिल्ली के बॉर्डर आरोप बैठे किसानों ने कल यानी छब्बीस मई को काला दिवस मनाने का आह्वान किया है काले झंडे लगाएंगे सरकार का पुतला फूंकेंगे ये दो काम होंगे भीड़ इकट्ठी ज्यादा नहीं होगी कहीं पे भी किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि काला दिवस के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाएगा और जो जहां होगा वो वहीं से काले झंडे लगाकर विरोध में शामिल होगा लोगों से कहा गया है कि अपने गांव घर ट्रैक्टर ट्रॉली पर काले झंडे लगाएं। राकेश टिकैत ने बताया कि उन्होंने बातचीत को पटरी आरोप लाने के लिए पी को चिट्ठी लिखी है लेकिन उनकी तरफ ऐसी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है सबकी सहमति से चिट्ठी लिखी गई सबकी सहमति से चिट्ठी लिखी गई तो कोई जवाब आ पाया अभी तक अभी तक तो नहीं आया जवाब कोई आ जाएगा कोई ज्यादा दिन थोड़ा चिट्ठी को वहीं कांग्रेस समेत 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने संयुक्त किसान मोर्चा के काला दिवस को अपना समर्थन दिया है मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के बहुत हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं यहाँ बिना कोरोना हुए लोगों को ये खतरनाक बीमारी हो रही है मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को लेकर एक नई चिंता और चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि ऐसे लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं जिनको कोरोना हुआ ही नहीं यानी ना तो उन्हें डायबिटीज है और ना ही उन्हें स्टेरॉइड दिया गया मध्य प्रदेश में 540 मरीज बिना कोरोना के ब्लैक फंगस का शिकार हो गए स्टेरॉइड लेने वाले दो मरीजों को हुआ ब्लैक फंगस सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया की सरकार के पास इसकी पूरी रिपोर्ट है लिहाजा समय रहते इंजेक्शन और दवाओं की कमी दूर की जा रही है पर मध्य प्रदेश में हमने पूरे मेडिकल कॉलेज में म्यूकोर म्यूकोर यूनिट बनाई है हमें ऐसा लगता है कि दो तीन दिन में हम ये व्यवस्था को सुचारू कर लेंगे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन का हाइजीन से सीधा संबंध है दूसरी बड़ी वजह बिना जरूरत दवा लेने की भी हो सकती है ओवरऑल यदि हम जाते हैं तो पहली चीज जो दिखती है वो एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या हाइजीन जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार है हाई डोजेज ऑफ कॉर्टिकोस्टाइड ये भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है लेकिन कुल मिलाकर अभी भी ब्लैक फंगस को लेकर कोई मजबूत रिसर्च सामने नहीं आई है ऐसे में ये बीमारी अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है जम्मू कश्मीर को कोरोना मुक्त बनाने की मुहिम शुरू हो गई है इसके तहत आज से प्रदेश के आठ जिलों में तीन दिन का विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि तीन दिन के लिए हाई रिस्क लोगों को वैक्सीनेशन के लिए या जम्मू कश्मीर के कई चुनंदा सेंटर्स में बुलाया जा रहा है और यहां पर वैक्सीनेशन कराई जा रही है जम्मू के एक सेंटर में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि 18 प्लस लोगों का किस तरीके से यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो कराई जा रही है आपको बता दें कि इस ड्राइव के भीतर कई वकील सोशल वेलफेयर और साथ में लेबर्स ड्राइवर्स उनको ये आज तीन दिन की वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो उनके लिए चलाई जा रही है तो हमारा जो प्रायोरिटी ग्रुप है तो वो है फिजिकली हैंडीकैप्ड मेंटली रिटार्डेड ऑर्फन्स विडो लेडीज और सिंगल मदर्स का तो हमारा फोकस है कि हम इसी एज पॉपुलेशन को कवर करें हम श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में हैं और यहाँ पे पहली बार श्रीनगर उपायुक्त या कह सकते हैं प्रशासन द्वारा जो है मास वैक्सीनेशन ड्राइव जो है ऐसे शुरू की गई है आज जो है ये स्पेशल ड्राइव स्टार्ट की गई है टू कवर द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 44 फोर ईयर्स ऑफ एज इसे प्रेफरेबली जो है शॉपकीपर वगैरह इनको कवर किया जाए पिछले दो हफ्ते के दौरान पंजाब सरकार वैक्सीनेशन में काफी पिछड़ गई है लोगों की परेशानी है कि उन्हें दो दो घंटे वैक्सीनेशन सेंटर पर बारी का इंतजार करना पड़ रहा है 
वैक्सीन की भारी किल्लत झेल रहा पंजाब वैक्सीन देने के मामले में लगातार पिछड़ रहा है 10 मई से लेकर 24 मई तक दो हफ्तों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि अप्रैल के महीने में वैक्सीनेशन का आंकड़ा अस्सी हजार ऐसी एक लाख रोजाना के बीच था अब वो घटकर महज 30 से पैतालीस हजार आरोप सिमट गया है दस मई को पंजाब में सिर्फ एक वैक्सीन लगी वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए सरकार के दावे अपनी जगह है इनको इनिशियटिव लेने की जरूरत है हम तो सरकार हमारी दिल्ली से कुछ नहीं मांग रही थी इसमें तो पैसा तो हमारी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने खर्च करना था तो लेकिन इसलिए उनको हमारी गारंटी भी देनी चाहिए लेकिन ऐसे उनका रिफ्यूज करना मैं तो कहता हूँ ये भी इंसान के खिलाफ है दस मई से चौबीस मई तक महज चार लाख दस हजार के आसपास लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई है यानी अपने तय टारगेट से पंजाब काफी पीछे चल रहा है पंजाब के मोहाली समेत कई वैक्सीनेशन सेंटर पर हालात ऐसे हैं कि या तो वैक्सीन नहीं है और अगर है तो लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है और अभी ये लंबी लाइन देख लग रहा है आपका कितनी देर में नंबर आएगा अगर आ गए एक दो घंटे में तब भी लगवा के जाएंगे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोग्राम को सक्सेस बनाना वही एक अपॉर्चुनिटी होती है कंडेम तो कभी भी कर सकते हैं ताउते तूफान के दौरान मुंबई के समंदर में फंसे एक युवक के पिता ने प्रशासन से गुहार लगाई है पिता ने प्रशासन को एक वीडियो भी मुहैया कराया है जिसमें उसका बेटा तूफान की जद में नजर आ रहा है मुंबई के समंदर में ताउते तूफान से मची तबाही का यह नया और ताजा वीडियो एक पिता ने अपने बेटे की तलाश के लिए जारी किया है पिता संतलाल चौहान ने प्रशासन को ये वीडियो दिया है जिसमें उनका बेटा सूरज तूफान में फंसा दिख रहा है बोट पूरी तरह से तूफान के हवाले है और सूरज जिंदगी की राह तलाश का नजर आ रहा है सत्रह मई को मुंबई के समंदर में कई शिव फंसे और सैकड़ों लोगों की मौत हो गयी कंपनी वाले केवल वही लिस्ट दिखा रहे हैं कि सूरज मतलब ये मतलब दो बस गए हैं ग्यारह कदम हो गए हैं सूरज की जून में शादी होने वाली थी आखिरी बार जब बात हुई थी तो सूरज ने बताया था कि काम खत्म हो चुका है और वो परिवार वालों के साथ मुंबई नहीं रहेगा सूरज गोरपर्दा नाम की कंपनी में काम करता है आखिरी बार मतलब बातचीत हुई थी बताए पापा मैं मतलब आराम हमारा काम पूरा हो गया बॉम्बे में रहेंगे हम उसके बाद मतलब घर चले जाएंगे कहीं जाना नहीं है प्रशासन की ओर से सूरज के पिता का डीएनए टेस्ट किया गया है कंपनी की तरफ से भी कोई उम्मीद भरी खबर नहीं मिली है लेकिन परिजनों को उम्मीद है कि उनका बेटा जल्द आ जाएगा पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी लापता हो गया है एंटीगा पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है चौकसी के वकील विजय अग्रवाल के मुताबिक पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी का पता नहीं चल पा रहा है एंटीगुआ और बारबूडा से वो लापता हो गया है सीबीआई ने एंटीगुआ दूतावास से संपर्क किया है वो इंटरपोल के जरिए मेहुल चौकसी की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है भगोड़ा घोषित हो चुका हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी लापता हो गया है एंटीगुआ पुलिस उसकी तलाश कर रही है मेहुल की कार जॉली हार्बर में मिली है लेकिन वो उसमें नहीं था चौकसी के वकील विजय अग्रवाल के मुताबिक वो सोमवार को अपने घर से एक फेमस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए निकला था लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटा मेहुल के अचानक लापता होने के बाद से परिवार के लोग काफी परेशान हैं। एंटीगुआ में रहने वाले भारतीय कारोबारी और गीतांजलि समूह के बालिक मेहुल चौकसी को सीबीआई और ईडी ने वांटेड घोषित किया है मेहुल ने 4 जनवरी 2018 को एंटीगुआ भागने से पहले 13 करोड़ पाँच करोड़ पीएनबी धोखाधड़ी में करीब सात करोड़ रूपए की हीरा की थी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में टॉप आरोप है कुछ समय पहले ही मेहुल चौकसी के ठिकाने आरोप छापेमारी में चौदह करोड़ रूपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की गई थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टूलकिट जांच के सिलसिले में कांग्रेस के दो नेताओं को नोटिस जारी कर दिया है और जांच में शामिल होने को कहा है कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ जाली और मनगढ़ दस्तावेज शेयर करने की शिकायत दर्ज कराई थी देखिए संवाददाता जितेंद्र शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव गौड़ा और आई सेल के हेड रोहन गुप्ता को नोटिस सर्व किया है दरअसल ये नोटिस टूलकिट मामले में सर्व किया गया जिसमें दोनों के बयान दर्ज करने की बात कही गई थी लेकिन इन दोनों ने दिल्ली पुलिस के सामने आने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये चाहते हैं इस पूरे मामले को छत्तीसगढ़ पुलिस ही आगे परस्यू करे जब इस टूल को ट्वीट किया संबित पात्रा ने तो उसके बाद ट्विटर इंडिया की तरफ से उस टूल पर मैन्यूपलेटेड मीडिया लिखा गया था जिसके बाद कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने इस पूरे मामले में 
तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी इस कंप्लेंट के बाद जांच को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा गया और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो बार ट्विटर इंडिया को नोटिस सर्व किया लेकिन जब ट्विटर इंडिया ने दो बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल ट्विटर इंडिया के दो ऑफिस यानी कि दिल्ली और गुरुग्राम स्थित ऑफिस पर रेड की और वहां से जब कोई जवाब नहीं मिला तो आखिरकार दिल्ली पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा थम जाएगी लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है यह राय अब देश की सबसे बड़ी अदालत भी पहुंच गई है जिसने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा सियासी हिंसा का शर्मनाक दौर देखना है तो पश्चिम बंगाल का रुख कर लीजिए चुनाव से पहले शुरू हुई हिंसा अब बदस्तूर जारी है सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में राजनीतिक हिंसा के कारण एक लाख से ज्यादा लोगों के पलायन मामले पर याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा के कारण एक लाख से ज्यादा लोगों का पलायन हुआ है साथ ही संपत्ति को नुकसान और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है हिंसा का शिकार कुछ लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है जिसमें विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आयोग बनाने मामले की एसआईटी जांच कराने और लोगों को सुरक्षा देने की मांग की गई थी साथ ही याचिका में राज्य प्रायोजित हिंसा को समाप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ निर्देश देने की मांग की है इससे पहले पूर्व सेना प्रमुख पूर्व जज और पूर्व नौकर समेत एक विशिष्ट हस्तियाँ बंगाल हिंसा आरोप चिंता जताते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिख चुकी है और पूरे मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित करने की मांग की है फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारत वर्ष आरोप